welcome back to my channel breaking the barriers so today i'm again present in front of you all with another video this time this video is on class 10th cbsc literature topic the making of a scientist it's a story of a person named richard e ebright who is one of a renowned scientists of the world and this is not a fiction this is a real story richard richard e ebright is a real man and uh, he has done some tremendous research work in zoology especially in the field of butterflies he is known throughout the world because he has made many scientific discoveries on the life cycle lifestyle of butterflies especially the monarch butterflies monarch butterflies is a kind of butterflies which inspired richard ebright to move on with his research on butterflies so thoda sa off topic hai ek aise scientist ki kahani jo ek butterfly ki wajah se famous ho gaya to dekhte hain kaise so first of all there is the introduction follow the cursor richard e ebright has received the cheryl scoll award and the shering plog award for biochemistry and molecular biology because he did many uh, researches in this field it was his fascination for butterflies that opened the world of science to him the story is about richard h ebright who grew up in the town of reading in pennsylvania usa so he was born and brought up in usa pennsylvania he did not have much to do there collecting things was the only hobby his father died and he was the only child of her mother and she was he was living with her mother and uh, as he was having no brother sister or sibling and he was alone in that small town so he started a hobby of collecting things and that hobby took him to butterflies he used to collect butterflies as a child in kindergarten kindergarten means nursery kg classes junior let's read how this curious child to collect butterflies went on to become one of the greatest scientists of the world i have shared everything about richard ebright his theory everything in this uh, particular video just stay tuned main aapko ek baar uh, dikha deta hu yahan pe ye ye aap jo screen ke niche photo dekh rahe hain this is richard e ebright aur ye jo right side mein photo dekh rahe hain aap that is a monarch butterfly an orange and black butterfly with white dots generally found in usa wahan tak pahunchenge pehle theme ki baat karte hain theme of the story the making of a scientist this is the story of a scientist named richard h ebright it is an interesting study of how ebright became a scientist after the early death of her husband ebright was everything for his mother this i already told you he used to get top grades in school at the very early age when he was just in the second standard he had already collected 25 species of butterflies found around in his hometown the book travels of monarch x gave him a thorough knowledge about the monarch butterflies now there was a professor in toronto canadian university dr urkhart and dr urkhart wrote a book named travels of monarch x and when richard ebright re read that book he was inspired and he started his research on butterflies because us book ke end mein dr urkhart ne readers se ek request kari thi wo request ye thi ki readers is research mein help kare aur apne area mein butter butterflies ko tag kare टैग करना मतलब किसी भी इंसेक्ट या एनिमल पे एक मार्क लगाना जिससे आगे उसको ट्रैक किया जा सके कि वो कहाँ कहाँ जा रहा है दैट इज नोन एज टैगिंग इंडिया में आप जानते हो बहुत कॉमन चीज है नेशनल रिजर्व में टाइगर्स की टैगिंग करी जाती है बिकॉज दे आर एंडेंजर्ड स्पीशीज मूव अड फॉर दर्स इन द सेकेंड ईयर ऑफ इज हाई स्कूल एब्राइट बिगैन टू सर्च एन अनोन हारमोन इन द गोल्ड स्पॉट फॉर बटरफ्लाइज इन लेटर ईयर्स ही डिस्कवर्ड हाउ अल वुड रीड द ब्लू प्रिंट ऑफ इट्स डीएनए तो ये सब उसकी रिसर्च है मोनार्च बटरफ्लाई का जो प्यूपा होता है मतलब जो कैटरपिलर के बाद प्यूपा बनता है जिसके बाद वो बटरफ्लाई बनते हैं उस प्यूपा पे गोल्डन स्पॉट्स होते हैं तो रिचर्ड एब्राइट ने ये डिस्कवर किया था कि वो जो गोल्डन स्पॉट्स हैं वो गोल्डन स्पॉट्स एक हारमोन सिक्रीट करते हैं और वो हारमोन बटरफ्लाई के विंग्स की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है और सेकेंड रिसर्च उसने ये करी थी कि सेल अपने डीएनए के ब्रू को कैसे रीड करता है बॉडी में एक डीएनए होता है डीएनए मतलब आपको अपना डीएनए अपने पेरेंट्स के थ्रू मिलता है हेरिडिटी उस डीएनए को कैसे सेल रीड करता है और कैसे 
हेरिडिटी के थ्रू बटरफ्लाईज एक जैसी होती है जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन दिस वॉज ऑल्सो डिस्कवर्ड बाय हिम हेट दिस इज दैबलरी स्लाइड ये पिक्चर्स के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वन मोर थिंग दैट अगर आपको मेरे चैनल पे आने वाली वीडियोस अच्छी लगती हैं अगर आपको इंग्लिश की अच्छी नॉलेज मिलती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं मेरा चैनल ग्रो करेगा मुझे अच्छा लगेगा इट विल मोटिवेट मी और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज लाता रहूंगा मोर ओवर अगर आपको और अलग अलग वीडियोज देखनी है तो वीडियो में ऊपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आई बटन का लिंक आता है आप उस आई बटन के लिंक को क्लिक करके भी वीडियोस मेरी बाकी देख सकते हैं जो मैंने इस चैनल पे अपलोड करी है वोकेबलरी सेक्शन आपकी नॉलेज के लिए है आप स्क्रीन को पॉज करके वीडियो को पॉज करके वोकेबलरी नोट कर सकते हैं जब आप एनसीआर बुक से चैप्टर रीड करोगे तब आपको इस वोकेबलरी से बहुत हेल्प मिलेगी तो ये आप नोट कर लीजिए फिर यह सेकेंड शीट है आप मैंने सब्सक्राइब का लोगो लगा दिया ताकि आप लोग को याद रहे That you have to subscribe the channel. Yeah, jokes apart, this is also vocabulary sheet. यहाँ पे मैंने 18 number word की photo लगाई है जो है starling. ये एक तरह की bird है जो butterflies को खाती है. Butterfly is a food for this bird. And I have also stuck a photo of 27 number word that is canoeist. Richard Abright को ये outdoor activity बहुत पसंद थी. इसमें एक छोटी सी boat होती है जिसमें आप अकेले river rafting करते हैं. जिसको बोलते हैं canoeing. तो कैनो इसलिए वो भी मैंने बता दिया रिचर्ड अब्राइट ने चैप्टर में इस चीज का जिक्र किया ऑथर ने दैट रिचर्ड अब्राइट लाइक दिस कैनोइंग सो आई हैव स्टक द फोटोग्राफ सो यू कैन आल्सो पॉज दिस स्लाइड एंड यू कैन कॉपी द वोकैबुलरी कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड कैरेक्टर स्केच सी द फर्स्ट फोटो दिस इज आवर डीएनए लुक्स लाइक इन अ साइंटिफिक डायग्राम सी द सेकंड फोटो दिस इज द बायोलॉजिकल डायग्राम ऑफ द विंग्स ऑफ अ बटरफ्लाई यहाँ पे देखिए जहां मैं कर्सर पॉइंट कर रहा हूँ ये सेल यहाँ पर होता है जो ब्लू कलर के उससे मार्क है तो सेल अपने डीएनए को कैसे रीड करता है कैसे वही कलर्स निकल के आते हैं देखिए यहाँ भी है सेल ये भी है ये सब आप जब चैप्टर पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा बाकी अभी मैं भी आई विल डिस्कस द मेन पॉइंट इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वीडियो उससे भी बताऊंगा रिचर्ड एज ए ब्राइट कैरेक्टर स्केच क्या है इज अ मल्टीफिसिट जीनियस मीन्स मेनी क्वालिटीज ग्रेट साइंटिस्ट डिबेटर एंड कैनोइस्ट कैनोइस्ट in the previous slide i have given you the photograph collected butterflies since his childhood worked on the monarch butterflies monarch butterflies also i have shown you in the previous slide and the cell and its dna the cells of the monarch butterfly cell ye image hai jahan pe cursor dikha raha hu dna inspired by his mother dr urquhart and teacher l r a weaver mother or dr urquhart ka maine discussion already kar diya hai video mein there was a social science teacher r a weaver who also inspired richard Next, Richard Abright's mother encouraged and inspired Richard Abright for interest in learning. Bought him instruments, cameras, and all his companions. Whatever uh, equipments he needed for his research, mother used to purchase for him. Got him the book, The Travel of Monarch X, that changed Richard Abright's life. Travel of Monarch X, the book was written by this man, Dr. Urquhart. अभी जो स्क्रीन पे आप फोटो देख रहे हो, ये डॉक्टर अर्कुर्ट की फोटो है. ये कैनेडियन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है इन्होंने ही वो बुक लिखी थी ट्रैवल ऑफ मोनार्च एक्स जिससे रिचर्ड एब्राइट बहुत इंस्पायर हुआ था एंड ही स्टार्टेड इज रिसर्च ऑफ मोनार्च बटरफ्लाइज देन नंबर थ्री डॉक्टर अकवर्ड द फोटो इज हेयर फेमस फॉर इज वर्क ऑन मोनार्क बटरफ्लाइज टॉट एट यूनिवर्सिटी ऑफ टोरोंटो कैनेडा हेल्प एब्राइट विथ न्यू आइडियाज एंड सजेशन एंड लास्ट बट नॉट लीज नंबर फोर रिचर्ड ए वीनर ही वॉज द सोशल स्टडीज टीचर ऑफ एब्राइट रिस्पेक्टेड एंड एडवाइड बाई एब्राइट Turned a bright energy towards the debating and model United Nations Club. अब Richard A. Bright ने जो uh, discoveries करी थी वो मैं आपको बता रहा हूँ. पहली बात उसने ये देखा था कि monarch butterfly का जो pupa होता है, जिससे cocoon बनता है, जिससे butterfly निकलती है, pupa जो होता है, उसमें golden spots होते हैं. और वो golden spot पहले लोग समझते हैं कि सिर्फ ornamental है, मतलब सिर्फ show के लिए है. जैसे animals पे, जैसे tigers पे stripes होती हैं, black and white. लोग समझते हैं show के लिए. मगर उसने रिचर्ड एब्राइट ने यह डिस्कवर किया दैट द गोल्डन स्पॉट्स ऑन द प्यूपा आर नॉट ओनली ऑर्नामेंटल बट उन गोल्डन स्पॉट्स से एक हार्मोन सिक्रीट होता है जो हार्मोन विंग्स की फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी है जो बटरफ्लाई के विंग्स सेकंड उसने रिचर्ड एब्राइट ने बटरफ्लाईज की सेल्स को स्टडी किया और उसने ये स्टडी किया कि कैसे सेल्स डीएनए का ब्लू रीड करते हैं ये है डीएनए ये स्ट्रक्चर अपने डीएनए को कैसे सेल रीड करता है कैसे विंग्स में वही कलर आते हैं जो उनके एंसेस्टर्स में थे ये डिस्कवरीज थी 
main points of the story point number 1 at the age of 22 richard h a bright excited the world of science with his theory on cells richard scientific career started with butterflies a bright collected butterflies when he was in kindergarten junior schools his mother encouraged his interest in learning he took him on trips and bought telescope microscope cameras and other equipment father died very early mother became his only companion and motivator by the time a bright was in the second grade means second standard he collected 25 species of butterflies found around his home town his mother gifted him a book called the travels of monarch x ye main bata chuka hu this book was written by professor urkhart the book describes how monarch butterflies migrated to central america and opened the world of science for richard bright migration matlab ek jagah se dusri jagah jana kai sari aisi birds hain insects hain jo apne native town ya native country se migrate karti hain dusri countries mein jaane ke liye when they have to breed or they have shortage of food in their area so monarch butterflies bhi migrate karti hain uske bare mein dr urquhart ne is book mein likha tha he sent tagged butterflies to dr urquhart the writer of the book lekin richard abright ki jo tagged butterflies thi usme se khali do track ho payi thi wo bhi 75 miles ke radius mein chapter mein likha hai point number 11 abright raised a flock of butterflies in his basement and would tag the butterflies wings to send them to dr urquhart अपने घर के बेसमेंट में वो बटरफ्लाई फीमेल बटरफ्लाई कैच करके लाता था और पूरा लाइफ साइकिल बटरफ्लाई करता मतलब एग से लेकर के पूरा द ग्रोथ ऑफ द बटरफ्लाई और जब वो बटरफ्लाई पूरी बड़ी हो जाती थी रिचर्ड अब्राइड यूज टू टैग देम एंड लीव देम इन द ओपन इन्वायरमेंट फॉर देम टू फ्लाई अवे इन द सेवेंथ ग्रेड ही एंटर द काउंटी साइंस फेयर बट वहां पर वो हार गया था एंड ही लॉस्ट पॉइंट नंबर थर्टीन ही रोड टू डॉक्टर अकवर्ट फॉर न्यू आइडियाज एंड रिसीव मेनी सजेशन फॉर एक्सपेरिमेंट्स पॉइंट नंबर फोर्टीन द नेक्स्ट ईयर इज साइंस fair project was to be tested the theories of viceroy butterflies copy monarch butterflies next year usne jo science project mein participate kiya to usne ye bataya tha ki viceroy butterflies monarch butterflies ko copy karti hain kyun kyunki monarch butterflies ka taste acha nahi hota hai to birds unko nahi khati hain to viceroy butterflies apne aap ko save karne ke liye monarch butterflies ko copy karti hain taaki starling aur other birds ye samjhe ki viceroy butterflies monarch butterflies hain unko na khaye apni jaan bachane ke liye point number 15 the project was placed first in the zoology division and third overall in the county science fair point number 16 in the second year in the high school richard abright discovers an unknown insect hormone ye hormone ke bare mein aapko video mein piche do bar bata chuka hu he and his friend showed that tiny golden spots on butterflies produce a hormone that was necessary for butterflies full development the project won abright first place in the county fair and an entry into the international science and engineering fair He grew cells from a monarch butterfly's wings in a culture. Culture मतलब एक छोटी जगह जहाँ बहुत सारे butterflies grow करो. तो उसने वो cells grow किए एक culture में under artificial environment अपनी lab में. Abright was able to identify the hormone's chemical structure. और फिर उसने hormone का chemical structure को identify कर लिया. Next point. Point number twenty one. He showed how a cell can read the blueprint of its DNA, the blueprint of life. ब्लूप्रिंट जो होता है वो हमारा डीएनए में होता है लाइफ का हमारा ब्लूप्रिंट होता है तो उसने ये रिसर्च करा कि कैसे एक बॉडी का सेल डीएनए के ब्लूप्रिंट को रीड करके वैसी ही बॉडी को डेवलप कर देता है मतलब के बटरफ्लाई के अंदर जो सेल पाए जाते हैं वो कैसे बटरफ्लाई को एक बटरफ्लाई का रूप देते हैं प्यूपा में से हाउ बटरफ्लाई बिकम द बटरफ्लाई जस्ट लाइक द प्रीवियस जनरेशन जैसे हम ह्यूम में ये चीज नहीं होती है हमारी शक्ल हमारे पेरेंट्स से डिफरेंट है मगर बटरफ्लाईज एकदम हु बहू सेम होती हैं तो ये कैसे होता है ये उसने डिस्कवर किया था हाउ सेल रीड्स द डीएनए पॉइंट नंबर 22 रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स सेकंड इन क्लास ऑफ 1516 स्टूडेंट्स यानी 1516 पॉइंट नंबर 23 एब्राइट हैज टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट टू पॉइंट नंबर 24 ही वाज अ चैंपियन डिबेटर कैनोइस्ट एंड एक्सपर्ट फोटोग्राफर हॉबीज बता रहे हैं उसकी पॉइंट नंबर 25 रिचर्ड एब्राइट हैड ग्रेट एडमिरेशन ऑफ हिज सोशल स्टडीज टीचर ये मैं आपको बता चुका हूँ 26 रिचर्ड एब्राइट वाज कॉम्पिटेटिव बट नॉट इन बैड सेंस ही वांटेड टू बी द बेस्ट पॉइंट नंबर 27 द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्चेक ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस फॉर हिम एंड नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी आफ्टर दैट दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो आई होप यू लाइक द वीडियो इस वीडियो को देखने के बाद आप एनसीईआरटी से चैप्टर रीड करिएगा 100% आप पूरा चैप्टर समझ जाएंगे वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर भी करिए अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछिएगा मैं आपका जवाब दूंगा Bye for now happy learning